Bonjour. Pour qui la première fois se présente collectivement et coordonnée, je vous transmets le salut fraternel des équipes de la branche intérim relevant de la section fédérale des services de la Fédération des employés et cadres. Avec plus de 2 millions de salariés, les entreprises de travail temporaire représentent un potentiel de développement syndical dont Force Ouvrière ne doit et ne peut pas se passer. L'intérim pour la majorité des salariés de ce secteur n'est pas un choix. Leur objectif, notre objectif syndical, est l'intégration dans la société utilisatrice dans le cadre d'une relation contractuelle pérenne. Mais avant, nos équipes ont pour mission d'assurer au mieux la défense de leur intérêt pendant cette période de transition afin de leur inculquer. Pardon. <rire> de leur inculquer. Le... <rire> C'est pas gentil. <rire> Les camarades, s'il vous plaît. de leur inculquer les premiers réflexes de militants qu'ils conserveront ensuite lorsqu'ils rejoindront vos troupes. Pour y parvenir, l'ensemble des structures de l'organisation, fédérations, unions départementales, délégués syndicaux dans les entreprises, doivent servir, le relais, doivent servir de relais, et ce, dans le but d'un développement syndical commun. Nous tenons à cette occasion à remercier les instances qui se sont déjà impliquées dans cette démarche. Les équipes de l'intérim sont à leur disposition pour les guider dans la défense des droits des salariés intérimaires confrontés à une législation spécifique résultant de cette relation triangulaire de travail. Les tracts communs à l'ensemble des entreprises de l'intérim sont l'occasion d'aborder des problématiques majeures qui concernent l'ensemble des secteurs d'activité. Formation professionnelle, convention d'assurance chômage, etc. Les équipes force ouvrières du travail temporaire ont réussi à acquérir leur représentativité sur des bases électorales fragiles qu'il importe de consolider. À cette occasion, je rappelle que Manpower, Randstadt et ADECO rentrent en période électorale. Les entreprises de travail temporaire, grâce à une masse salariale conséquente, sont de grandes bénéficiaires du CICE, 500 millions d'euros en 2014, auxquels se sont rajoutés au 1er janvier 2015 les allègements de charges allocations familiales, ne prenant pour autant aucun engagement d'embauche lié au pacte de responsabilité et ne procédant à aucune augmentation collective de salaire chez les salariés permanents. Les sociétés d'intérim en demandent toujours plus, puisque après le CDI intérimaire que notre Confédération et Fédération combattent, elle réclame désormais la suppression du délai de carence entre les contrats de mission. Si dans sa précarité qui la caractérise, l'intérim n'est pas une fin syndicale, elle représente néanmoins un enjeu social dans lequel notre organisation doit s'investir dès à présent. Un congrès est un lieu propice pour commencer ce travail de mise en relation. Vive la Confédération générale du travail, force ouvrière